যখন ঘড়িতে বাজে দশটা তিপান্ন ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে বুঝতেই পারছ শুনশান পুরো এখন তোমরা আমাকে দেখছো যে ক্যাপসিকাম নিয়ে বসেছি কাটতে রাত্রি দশটা তিপান্নতে কেউ ক্যাপসিকাম কাটে হ্যাঁ কাটে যদি নেক্সট দিন খুব তারা থাকে অ্যাকচুয়ালি আগামীকাল আমরা একটু আমার মাসির মেয়ের বাড়ি যাচ্ছি ও কুচকুটাকে একটু দেখতে আর ওদের সাথে একটু দেখা সাক্ষাৎ করতে কালকে শনিবার মনোজিতের ছুটি আছে সেই কারণের জন্যই যাব আমরা আর কালকে অ্যাকচুয়ালি বানাচ্ছি আমি চিলি চিকেন মিষ্টি তো নিয়ে যাবই ঠিক আছে বাট একটু চিলি চিকেনও ওর জন্য নিয়ে যাবো না ওদের জন্য নিয়ে যাব সেই জন্য বানাবো সকাল বেলাতেই আর যাব আমরা দুপুর বেলায় তাই জন্য ক্যাপসিকামটা কেটে নিলাম আর পেঁয়াজগুলো ছাড়িয়ে গোটা রেখে দেব যাতে কাল সকালে বানাতে সুবিধা হয় চিলি চিকেনটা অ্যাকচুয়ালি কাল সকালেও সব কিছু করতে পারতাম কারণ মনোজিত অ্যাকচুয়ালি থাকবে না ওর কালকে আইএলএসে ওর যে চেক আপটা চলছে গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজিস্টের কাছে তো ব্লাড টেস্ট কিছু করতে দিয়েছেন স্যার সেইগুলো ও কালকে কোয়াটারাতে করাতে চান তো ও অ্যাকচুয়ালি সকালে থাকবে না তাই জন্য রিওকে একা সামলে রান্না বান্নার জন্য জোগাড় করে আবার চিলি চিকেনে তো অনেকটা টাইম লাগে তো সেগুলো করতে পারবো না বলেই আজকে কিছুটা প্রিপারেশন করে রাখছি তো চলো আমি কেটে নিয়ে এগুলো দিয়ে তারপরে আবার শুতে যাব কারণ সকাল সকাল উঠতে হবে এখন সকালেই উঠে পড়ি হ্যাবিট হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়িতে কিছুদিন থাকার জন্যই এই হ্যাবিটটা তৈরি হয়েছে ওখানে সবাই খুব তাড়াতাড়ি ওঠে তো সেই জন্যই আমার ঘুমটাও ভেঙে যায় এখন তো ঠিক আছে চলো এগুলো চটপট করে কাটি আবার কাল সকাল থেকে তোমাদের সাথে দেখা হবে মনোজিত এখানে সকাল সকাল একদম ফুল রেডি বলেছিলাম যে আজকে ওর ব্লাড টেস্ট আছে সেই জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে এখন বাজে সাড়ে সাতটা আজকে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে অ্যালার্মটা অফ করে দিয়েছিলাম তাহলে আমি সাড়ে ছটায় উঠে পড়ি আজকে এক ঘন্টা লেট চলো টাটা ধরনের পোজ সকাল সকাল হ্যাঁ
তো সকাল সকাল এখন এখানে চাটা বানিয়ে নিচ্ছি কি করছিস তোরা দুজন মিলে আমি এক্ষুনি সোফাটা গোছালাম আর তুই ভাঁটছিস গুছিয়ে দিচ্ছ কি করছো তুমি এটা সকাল সকাল সবাইকে গুড মর্নিং বলে দাও তো তুমি বলে দাও তো গুড মর্নিং হাই হাই করে দাও এই যে এখানে পোস্ত আর এখানে পোস্ত দোস্ত দুজন মিলে করছে এখন খুন সুটি সকাল সকাল পাপা নেই ব্যাস পোস্ত বাইরে যাওয়া হচ্ছে না তাই পোস্ত এখন ভাইয়ের সাথে খেলা করতে ব্যস্ত আবার করছে কি করছে নাক নিয়ে ফোনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে পোস্ত কি চাই সকাল সকাল বাপা নেই তো পাপা পাপা বাইরে নিয়ে যায় তো তোমাকে আজকে তো নিয়ে যাবে না পাপা নেই তো ইউ নিয়ে যাবে পোস্তকে বাইরে ইউ নিয়ে যাবে বাবা ইউ কত বড় হয়ে গেছে আর এই যে এইটাই ও চাই এতক্ষণ ধরে এই যে এত নাটক ভাইকে নিয়ে খেলা ছেড়া ছেড়ি সব হচ্ছে এইটা না এইটার জন্য ব্যাস কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি কাছি বাদুরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও দেখছো প্রত্যেকে ভীষণ ভালো আছো আর আমরাও ভালো আছি তো সকাল সকাল দেখতেই পেলে মনোজিৎ বেরিয়ে গেল ব্লাড টেস্টের জন্য আর আমি পোস্ত আর ইও এখানে করছি প্রচুর প্রচুর মজা আর আমার কাঁধের উপর রেখে গেছে দুজন বিচ্ছু বদমাশকে সামলাতে হবে প্লাস রান্না বান্না করতে হবে খুব বদমাস হয়েছে খুব বদমাস তোমরা আশা করি ভিডিওতে একটু একটু দেখতে পাও বাট পুরোটা যদি দেখতে পেলে তাহলে বলতে যে সত্যি আমার ছেলে এত এত বদমাস সবারই ও ছেলে ফুলে বদমাস হয় বাট আমারটা যেন একটু অতিরিক্ত মনে হয় আর এত কথা শিখেছে না মানে হেসে হেসে পাগল হয়ে যায় পুরো আমরা তো আমি লাস্ট ভিডিও করেছি তোমার বাড়ি থেকে এলাম কবে সোমবার আর আজকে হচ্ছে শনিবার আজকে আমি আবার ভিডিও করছি মানে ব্লগ করছি অ্যাকচুয়ালি কারণ আজকে হচ্ছে মনে দিতে ছুটি স্যাটারডে সো রিওকে একটু দেখতে পারবে যদিও মনোজিৎ নেই চলে গেল দেখতেই পেলে চলো সকাল সকাল এক কাপ গরম গরম চা দিয়ে শুরু করছি আজকের ব্লগটা তোমরা আমাদের সারা দিনের কাজকর্ম খুন সুটি দুষ্টুমি সব দেখতে পাবে আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করা কি করবে বলো লাইক আর আর একটু যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলো না যারা নতুন দেখছো তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও আর বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও জানি তোমরা দেখো খুব কম সময়ের জন্য হলেও হ্যাঁ দেখে তো সবাই দেখে তো স্কিপ করে করে হলেও দেখো বাট প্লিজ দেখার পরে সাবস্ক্রাইব করে নিও এটা আমার একটা তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট তো চল শুরু করি আজকে তো তোমাদের বলছিলাম না যে আমার ছেলে একটু বেশি বদমাস দেখো তার নমুনা একটা দেখো বাসনের ঝুড়িটাকে নিয়ে এসে টেনে নিয়ে এসে রান্নাঘর থেকে হ্যাঁ ধুলো তুই বসেছিস কেন ওখানে ওটা কি তোর বসার জায়গা কি রে হ্যাঁ দেখো তুমি বুদ্ধি দেখো তোমরা দেখেছ দেখেছো দেখো 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 এর ওপরে আবার উঠে নাচছে ভগবান হ্যাঁ বাইক গেল তো কি আছে কোথায় আছে চলে গেছে না নেই এই না আমার ওপর উঠে নাচিস না পড়ে যাবে কিন্তু নাচ একবার পড়লে তারপরে বুঝতে পারবি এখানে আমি একটু ভিনিগার আর একটু চিনি নিয়ে নিয়েছি আর আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ জল 
যা ভিনিগার নিয়েছি তার থেকে একটু কম জল দিয়েছি আর এখানে কাঁচা লঙ্কাগুলো কুচিয়ে কুচিয়ে এর মধ্যে দিয়ে রাখছি মোটামুটি ঘন্টা খানেক মতো এটা ভিজবে তারপরে তো আমি চিলি চিকেনটা বানাবো তো যতক্ষণ ভেজাতে পারা যায় ততই ভালো তাতে করে কাঁচা লঙ্কার ভিনিগারের একটা যে সুন্দর গন্ধ সেটা ভালোভাবে পাওয়া যায় তো যে যেরকম ঝাল খাও চিলি চিকেনে সেরকম লঙ্কা দেবে আমি একটু বেশি করে দিচ্ছি ঝাল ঝাল আর আমার ছেলে ব্যাকগ্রাউন্ডের আর সমস্ত খেলনাগুলোকে ঠক ঠক করে ফেলছে আর অ্যাকচুয়ালি ভিনিগারের মধ্যে যদি লঙ্কা তুমি দিয়ে রাখো না আর সেই ঝালটা যে কাঁচা লঙ্কার অতিরিক্ত সেটা না পাওয়া যায় না তাই একটু বেশি করে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি তো কাঁচা পাকা লঙ্কা এখানে কুচিয়ে এরকমভাবে রেখে দেব এটাকে চাপা দিয়ে তো এখানে রিওর খাবার রেডি হয়ে গেছে ডাল ভাত আর বাড়িতে বানানো তার সাথে একদম শুদ্ধ গাওয়া ঘি এই হচ্ছে ওর আজকের ব্রেকফাস্ট রিও ওখানে বসে গেছে অলরেডি খাওয়ার জন্য আর নিচে আর একজনকে দেখো এখন ওর ঘুম ভাঙে নি চল আমি খেয়ে নি হ্যাঁ তো ডাল আমার এখানে হয়ে গেছে এবার রিওর জন্য আমি খানিকটা তুলে রাখি আর ও তো ঝাল খায় না তাই দুপুরে ওর জন্য একটু ডাল তুলে রাখলাম আর আমাদের কাছে একটুখানি ওপর থেকে আমার ধনে পাতা ধুয়ে কুচানোই আছে একটু ধনে পাতা অ্যাড করে দিচ্ছি গরম অবস্থাতে করলে কি হয় জিনিসটা ভালোভাবে মিশে যায় আর এখানে আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা জাস্ট চিড়ে বা টুকরো করে এর মধ্যে দিয়ে দেবো তাহলে কাঁচা লঙ্কার গন্ধটাও বেশ ভালো লাগে এটা মাকে দেখেছি করতে তো তাতে করে আমি দেখেছি টেস্টটা কিন্তু বেশ ভালো আসে এই যে যাবো দেখো দেখো বলছে চল মাকে কেউ তুই বলে আমি খুব ওকে দেব কি বলতে হয় বড়দের তাহলে চলো বলতে হয় তো মনে থাকবে বলো অন্যায় হয়েছে আর হবে না বলো অন্যায় হয়েছে হ্যাঁ চলো বলবে ঠিক আছে তো আজকে যেহেতু আমাদের মানে লাঞ্চ একদম সিম্পল মেনু ডাল মুসুর ডাল আর ভাত মাছ ভাজা হবে আর আলু সেদ্ধ ব্যাস এই হচ্ছে আমাদের আজকে সিম্পল লাঞ্চ একদম আমি চট জলদি এখন চিলি চিকেনটা বানিয়ে ফেলি চলো তো আমি চিলি চিকেন বানাবো সেই জন্য এখানে আমি চিকেনটা নিয়ে নিয়েছি বোনলেস চিকেন নিয়েছি হাড়ও আছে তো আমার বেশ হাড় সহ বোনলেস সব থাকলে ভালোই লাগে ঠিক আছে একদম যে বোনলেস হতে হবে তার কোনো মানে নেই তো এখানে দিয়ে দিয়েছি আমি একটু কর্নফ্লাওয়ার একটু বেশি করে দিয়েছি কারণ অনেকটা চিকেন রয়েছে নুন দিয়েছি স্বাদ মতো আর দিয়েছি তোমার সয়া সস আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি আদা রসুনের পেস্ট আদা রসুনের পেস্ট দেওয়ার আগে আমি জায়গাটা চেঞ্জ করব কারণ আমার মনে হয়েছে এটা মাখাতে অসুবিধাদায়ক তাই জন্য তো এখানে আমি জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট আমার যতটা বানানো ছিল পুরোটাই লাগবে বলে মনে হচ্ছে আর দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো দেখো চিকেনটা ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি 
এবার এগুলোকে ডিপ ফ্রাই করব তেল আমি অলরেডি কড়াতে গরম করতে বসিয়েই দিয়েছি চলো ভেজে নিই আজকে আমি মিডিয়াম টু লোতে করে দিলাম কারণ চিকেন ফ্রাই হতে একটু সময় লাগবে একটু আলাদা আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে ফ্রাইটা খুব ভালো হবে ঠিক আছে নাহলে একসাথে দিলে কি হবে জড়িয়ে যাবে আর কি আর কিছুই নেই এখানে এইটা আমার ছিল জালি চাপা দেওয়ার সব হারিয়ে দিয়েছে কোথায় দিয়েছিস কোথায় হারালি স্ক্রুটা কই ওর যত স্ক্রু ড্রাইভার স্ক্রু মেশিন এসব নিয়ে ওর খেলা ওই তো তোর পিছনে পড়ে আছে ওই যে পুজোর আগে সবার বাড়ি ঘর ধরি পরিষ্কার হয় সেরকমই আমিও আমার জানালার পর্দার যে ব্যাকে ব্লাইন্ডগুলো থাক আছে আর কি তো সেইগুলোকেই আমি আজকে অল্প অল্প করে কেছেছি সবগুলো একবারে পারিনি কারণ তাহলে মিশে যাবে আমার আইডেন্টিফাই করতে অসুবিধা হবে তাই জন্য আমি জামা কাপড়ের সাথেই দুটো দুটো করে দিয়ে দিয়েছি যাতে করে যে ঘর থেকে খুলেছি সেই ঘরে আমি লাগিয়ে দিতে পারবো আর এগুলো খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়েও যায় যেহেতু নেটের সেই জন্য তো আগের দিন আমি অলরেডি দুটো কেচে নিয়েছিলাম সেটাই এখন পরিয়ে নিচ্ছি তো যেহেতু সাদা আর আমার এখানে যেহেতু খুব ধুলো পড়ে তাই জন্য খুব তাড়াতাড়ি নোংরা হয় তাই মাঝে মাঝে এগুলোকে কেচে পরিষ্কার করতে হয় বাট দেখতে খুব সুন্দর লাগে নেটের ওই লেসের মতো একটা কাপড় আর কি খুব সুন্দর এগুলো আমরা চাটনি থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়েছিলাম তো ওদিকে তো চিলি চিকেনের চিকেন গুলো আমি অলরেডি ভাজতে বসিয়ে দিয়েছি ওগুলো ভাজা হচ্ছে আজ কমিয়ে আর আমি এদিকে টিভি ইউনিটটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি এত ধুলো পড়েছে না পরিষ্কার না করলেই নয় সেই জন্য এখানে চিলি চিকেনের মাংস সবগুলোই ভাজা হয়ে গেছে এগুলো এখন আমি তুলে নিই চলো এখানে আমি যে কড়াইতে চিকেন গুলো ফ্রাই করেছি সেই কড়াতেই আমি অল্প একটু তেল রেখে বাকি তেলটা সরিয়ে রেখেছি অত তেল লাগবে না সেই জন্যই তো দিচ্ছি পেঁয়াজ আজকে মোটামুটি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে করে দেবো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবো একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি তাতে করে সবজিগুলো একটু তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে আচ্ছা মিডিয়াম টু লোতে করে দিলাম নাহলে তলাটায় ধরে যেতে পারে তো আমি এখানে একটা সস বানাবো চিলি চিকেনটার জন্য এখানে আমি একটু জল নিয়ে নিয়েছি তার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি টমেটো সস তোমাদের চিকেন যেরকম থাকবে সেই মতো অনুযায়ী নেবে যেহেতু আমার চিকেনটা একটু বেশি তাই জন্য একটু বেশি করেই নিলাম মোটামুটি দু চামচ নিয়েছি বড় চামচে এখানে নিচ্ছি চিলি সস গ্রিন চিলি সস বড় চামচের এক চামচ আর নিয়ে নিচ্ছি সয়া সস এক চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো মিক্স করে নিচ্ছি সসটা আমার রেডি হয়ে গেছে এই যে এখানে আমার সবজিটাও ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে যে সসটা বানিয়েছি সেটা আমি এখানে অ্যাড করব আর অ্যাড করছি এখানে কিছু রসুন আর আদা আমি কুচি করে রেখেছি সেটা কেন আমি আদা রসুনটা পরে অ্যাড করছি 
কারণ সস্তার সাথে যখন সবজিগুলোকে নাড়াচাড়া করব তাহলে এটাও নাড়াচাড়া হয়ে যাবে আর আদা কুচি রসুন কুচিটা আর ফ্লেভারটাও বজায় থাকবে যদি আমি সবজির সাথে দিয়ে ভাজতাম তার উপরে সস দিয়ে আবার নাড়াচাড়া করতাম তাহলে চিলি চিকেনের রসুন আর আদার ফ্লেভারটা না খুব একটা ভালো বোঝা যেত মানে একটা পুরা পুরা কম থাকতো তো সেই জন্য আমি এখানে সসের সাথেই অ্যাড করলাম এখানে এবার আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে যে আমি লঙ্কা গুলো কুচিয়ে ভিনিগারে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো এত সুন্দর একটা গন্ধ ছাড়ছে না লঙ্কা গুলো ভিনিগারে জোগানোর জন্য ভিজিয়ে রাখার জন্য দারুণ একটা সুন্দর চাইনিজ চাইনিজ একটা গন্ধ ছাড়ছে এরকম মানে ভেজানো লঙ্কা তোমরা এমনিও কাঁচে শিশি করে স্টোর করতে পারো ফ্রিজের মধ্যে বা এমনিও করতে পারো বাইরে কোনো অসুবিধা হয় না যেহেতু ভিনিগার একটা তোমার কি বলবো প্রিজারভেটিভ সেই জন্য তো সেটা তোমরা যে কোনো চাইনিজ ডিশেই ব্যবহার করতে পারো সে চাউমিন হোক চিলি চিকেন হোক ফ্রায়েড রাইস হোক এগ চিলি হোক যে কোনো কিছুতেই তো মোটামুটি এখানে একটা নাড়াচাড়া করে নিয়েছি একটু এবার আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ারের স্লাই আজকে আমার সকাল থেকে সমস্ত রান্নার পাত্র সিলেকশনটা ঠিকঠাক হচ্ছে না তাই জন্য আমাকে এখানে কড়াইটা চেঞ্জ করতে হয়েছে তো এরপর আমি অ্যাড করে দেব চিকেনগুলো এখানে একটু জল অ্যাড করেছি ওটা আমি ভিডিওতে শ্যুট করতে পারিনি অন করতে ভুলে গেছিলাম তো যাই হোক জল দিয়েছি তো তোমরা তোমাদের চিকেন ওয়াইজ জলটা দিয়ে গ্রেভিটা অ্যাডজাস্ট করতে পারো আর যদি ড্রাই চিলি চিকেন বানাতে চাও তাহলে এটাকে জল অ্যাড না করলেও চলবে এবার অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে স্বাদ মতো নুন যেহেতু আগে অলরেডি নুন অ্যাড করেছি সবজি ভাজার সময় সুতরাং এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে নুনের পরিমাণটা তো গ্যাসটা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি এখানে আর এটাকে এবার ফুটতে দেব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিলাম একবার কারণ নুন আর চিনিটা মিক্স করতে হবে তাই তো এটা এখন চাপা দিয়ে দেব চিকেনটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য তো যেহেতু মনোজিৎ সকালে ব্লাড টেস্ট করাতে গেছিল না খেয়ে তো এখন যদিও ঘড়িতে সাড়ে বারোটা নয় বারোটা পনেরো বাজে বাট স্টিল কি খাবে এখন যদি খেতে দি কিছু টিফিন তাহলে ভাত খেতে পারবে না ভাত একটু বাকি আছে মানে হয়ে গেছে কিন্তু ও এখন ভাত খাবে না বললো তো সেই জন্য আমি একটু চা আর এই চিকেন পকোড়া আর কি মানে চিলি চিকেনের দু পিস তুলে রেখেছিলাম ওর জন্য এটাই এখন ওকে দিয়ে দিই চলো আজকে আমার দৈনন্দিন কাজের লিস্টে সবার প্রথমে রয়েছে ঘর তোর পরিষ্কার তাই জন্য একে একে কিন্তু সব কিছু করছি তো এখন বেসিনটা আমি পেস্ট দিয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি যাতে করে কি হয় খুব ভালো পরিষ্কার হয় আর যেহেতু সাদা জিনিস খুব একদম পুরো সাদা ধপথপে হয় যেরকম নতুন কিনেছি যেন মনে হয় সেরকম তো চায়ের কাপ 
যদি সাদা রঙের হয় সেটাও তোমরা পেস্ট দিয়ে পরিষ্কার করে দেখবে খুব ভালো পরিষ্কার হয় তো এটাই রইল আমার আজকে টিপস তোমাদের জন্য তো চিলি চিকেন তো হয়ে গেছে এখানে আমি একেবারে মানে কৌটোতেও ভরে দিয়েছি তিনটে কৌটোতে ভরে নিয়েছি ভাগ করে যাতে নিয়ে যেতে সুবিধা হয় সেই জন্য তো চিলি চিকেনটা দেখতে তো ভালোই হয়েছে খেতেও সুন্দরই হয়েছে তো এভাবে রেস্টুরেন্ট স্টাইল চিলি চিকেন একবার তোমরা বানিয়ে দেখো আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যাব পুচকে কে পুজোর জন্য এই কয়েকটা জামা কাপড় দিতে ঠিক আছে তো মানে কি বলবো সেভাবে তো এমন সময় আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্ম কোভিডের সিচুয়েশানে তো ওদের জন্য বাইরের লোকের এক্সপোজারটাও তো খুব একটা ভালো নয় তো সেই জন্য আমরা সেভাবে যাইনি ওর কাছে গেছি একবার দুবার আর সেভাবে যাওয়া হয়নি বা ওর সাথে দেখা হয়নি বা কিছু নিয়ে যাওয়া হয়নি গেলেও তো মারও কিছু দেওয়া হয়নি সেই জন্য মা আর আমি মিলে এই শপিংগুলো অ্যাকচুয়ালি করেছি ঠিক আছে তিনটে এখানে মানে একটা ফুল আতা আছে এটা জামা প্যান্টের সেট আর এই চারটে হচ্ছে মানে একটা হাফ হাতা আর বাকি তিনটে হচ্ছে ছোটো হাতা আর সেট আছে জামা কাপড়ে আর এটা একটা সোয়েটার কি মিষ্টি দেখতে না ভীষণ সুন্দর হয়েছে আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে তোমরা অবশ্যই জানিও পুচকের জন্য গেনা এই গিফটগুলো কেমন হয়েছে গুড ইভিনিং এভরিওয়ান তো আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি তোমাদের বলেছিলাম যে আজকে দিদি বাড়ি যাবো মানে মাসির মেয়ের বাড়ি তো ওখানেই যাচ্ছি তো চলো বেরোনো যাক তাহলে দেরি হয়ে যাবে ও রিও যাচ্ছে তাই তো তো রিও রেডি এখানে পাপা রেডি পাপা হাই আর পোস্ত দেখো দেখতে পাচ্ছ কি তোমরা পোস্তর সাদা সাদা মুখ পোস্তকে দেখা যাচ্ছে রিও পোস্তর থেকে উকি মারছে তো অ্যাকচুয়ালি ভাইও আসছে তো ভাই থাকবে পোস্তর কোনো অসুবিধা হবে না পোস্তর খেলার সাথে চলে আসছে তো সেই জন্য তো চলো বেরোই যাচ্ছিস তুই হ্যাঁ মিমি না ভাইয়ের বাড়ি কুটু ভাই কি ভাই আবার জুতো জুতো খুলে গেছে তো আচ্ছা গাড়ি থেকে তো এমনি খুলতেই হবে চল আকাশটা কি সুন্দর মনে হচ্ছে পুজো পুজো চলে এসেছে পুরো একদম তো রাস্তার মধ্যিখানে আমাদের গাড়ি থামাতে হয়েছে কারণ আমরা একটু মিষ্টি নেব সেই জন্য বাড়ির ওখানে তো নেওয়া হয়নি সময় পায়নি অ্যাকচুয়ালি তো সেই জন্য তো এখানে যে ভিআইপি সুইটস আছে তো ওটাতেই মনোজিৎ গেছে এখন মিষ্টিটা নেওয়ার জন্য পাপা দেখছে আমাদেরকে তাই তো হ্যাঁ আসছে আসছে ও বাবার হয়ে গেছে মিষ্টি নেওয়া পাপা আসছে তো দেখো মেট্রোর তো দেখো মেট্রোর কাজ হচ্ছে বলে রাস্তাটা তো প্রথম কথা ভীষণই ন্যারো হয়ে গেছে দুদিক দিয়ে ঘিরে দিয়েছে মামা মামা এখানে কোথা থেকে আসবে তো তো সেই জন্য মানে রাস্তায় প্রচন্ড ট্রাফিক আর স্যাটারডে উইকেন্ড পূজা শপিং সব কিছু মিলেই তো রাস্তায় ট্রাফিক হ্যাঁ বললাম তো শনিবার উইকেন্ড তারপর পূজার লাস্ট শপিং চলছে সো একটু তো ট্রাফিক হবেই তাও তো এখন একটু আলো আছে বলে কম একটু সন্ধে হোক না আরো বেশি বেশি হয়ে যাবে তো রাস্তার ধারে ধারে কিন্তু মিনিয়েচার লাইট অলরেডি লাগানো হয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে মানে এই যে বেড়া গুলো দেখাচ্ছি এগুলো যে লাইটে ভরা অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না স্লো মোশানে করলে হয়তো বোঝা যাবে বাট দাদারা লাগাচ্ছে দেখলাম খোয়া 
অলরেডি কিন্তু এইদিকে লাইট গুলো জ্বলেই গেছে ওয়েস্ট ক্রিমে লাইটিং স্টার্ট হয়ে গেছে পুজো শুরু কালকে মহালয়া করে কালকে পুজো কি কালকে পুজো নয় কালকে মহালয়া কালকে কি কালকে গরু ও রাস্তায় গরু দেখে যেতে বলছে গরু তো চলেই এসছি একদম ওদের রিয়ের কাছে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে ডুববো তো ওখানে গিয়ে আমি ভিডিও করব না কারণ ফ্যামিলির সাথে একটু কোয়ালিটিস টাইম টাইম অনেক দিন পরে স্পেন্ড করব আর কি সেই জন্য ওখানে গিয়ে ভিডিও করা পসিবল হবে না তো আমি বাড়ি ফিরে বা রাস্তায় বেরিয়ে আমি আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি প্রিয় টাটা করে দাও এখনের জন্য সবাইকে টাটা তো মাসির মেয়েদের ফ্ল্যাটের সামনে মানে নিচেটাতে এরকম একটা সুইমিং পুল আছে এটা বেশ সুন্দর খুবই সুন্দর তাই আমি একটু ভিডিও করেছি আর কি এত ভালো লাগছিলো আলোটা পড়েছে জলের মধ্যে আর জলটা পুরো নীল নীল দারুণ লাগছিল দেখতে আর রিও এই যে এখানে দেখছিল আর কি আমি আর রিও ওয়েট করছি পাপা ওদিকে গাড়ি আনতে গেছে দাঁড়াও দাঁড়াও দিদির বাড়ি থেকে তো চলে এসছি অনেকক্ষণ এসছি তখন বাজে কটা নটা হবে হয়তো তো রিও তো প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছিল কারণ ও সেভাবে কিছু খায়নি ওখানে তো খিদে পেয়েছিল কিন্তু ও খেতেও ঠিকঠাক করে পারেনি মানে ঘুমও পেয়েছে খিদেও পেয়েছে ওর একই সাথে দুটো তাই জন্য প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল যাই হোক অল্প একটু খেয়েছে দিয়ে এখন ঘুম পাঠিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে তো ঘুমিয়েও করেছে সঙ্গে সঙ্গে আর আমরা আজকে এখন খাওয়া দাওয়া করব একটু তো ভাই আজকে আমাদের জন্য মোমো আনিয়েছে তো চলো খাওয়া দাওয়াটা করি আর আমাদের চিলি চিকেন টা গরম করছি হচ্ছে আজকে টিনা আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি যদি তোমাদের আমার এই ভিডিও ভালো লাগে তাহলে বলবো প্লিজ একটা লাইক করো আর যারা নতুন দেখছো তারা প্লিজ যাওয়ার আগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও সত্যিকে খুব ভালো থেকো সাবধানে থেকো সুস্থ থেকো ঠিক আছে